எல்லோருக்கும் வணக்கம் சுதாஸ் கியூ சுதாஸ் கிச்சன் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நான் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் வந்து நிறைய ரெஸ்டிங் டைமில் வந்து யூடியூப் சேனல்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பட் நம்ம மக்கள் கூட இப்போ தொடர்பில் யார் கூடயும் இருக்க முடியல எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப் வீடியோ மூலியமாக தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் நம்ம இப்போ இந்த கொரோனானால எல்லாம் தனிமையாக இருக்கும் பட் நாங்களும் நானும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சதை வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சேன் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பட் உங்களை போல் நிறைய வியூவர்ஸ் எல்லார் கூடயும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அதனால தான் இந்த யூடியூப் சேனல் ஆரம்பித்தேன் அது மூலமாக எனக்கும் நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் கிடைக்கும் எனக்கு அந்த மாதிரி எல்லார் கூடயும் பேசுறது ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்வீட்டு ஆரம்பிக்க போகிறேன் பட் எல்லோரும் இப்போ வீட்டில் இருக்கீங்க நல்ல நிறைய பொருள்கள் வந்து கிடைக்காத சூழ்நிலை ஈஸியாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு குழந்தைங்க நாம் எல்லாருமே சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு வந்து ஈஸியாக அடுப்பில் இல்லாமல் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் செய்கிற மாதிரி ஒரு ஃபுட்டு பொட்டு கடலை உரண்டை பொட்டுக்கடலை ஒரு கப் இது வந்து உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க இவ்வளோ பெருசு வேணும்னு இல்லை சின்னதாக ஒரு டம்ளர் எடுத்துட்டா கூட போதும் ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை எடுத்தா ஒரு கப் சர்க்கரை சுகர் ஓகேவா கொஞ்சம் நெய் நெய்னா தேவையான அளவு நாம் உருண்டை பிடிக்கிற அளவாக நெய் போட்டுக்கணும் தென் அது கூட கொஞ்சம் சத்துமானமாக இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முந்திரி பாதாம் பிஸ்தா இதையெல்லாம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி அதுல சேர்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப நாம இந்த பொட்டுக்கடலையும் சுகரையும் மிக்சில ஒரு நல்ல நைஸா கிரைண்ட் பண்ணிக்கணும் தென் அதை ஒரு பவுல்ல போட்டுட்டு இந்த முந்திரி பாதாம் பிஸ்தாவை எல்லாம் சின்ன சின்ன பொடி பொடியா நறுக்கிட்டு அதையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தென் நெய்ய கொஞ்சம் லைட்டா சூடு பண்ணி அதை ஊத்தினோம்னா அது ஒரு நல்ல உருண்டை பிடிக்கிற ஸ்டேஜ் வரும் அதில் நல்லா உருண்டையாக பிடிச்ச ஒரு டப்பாவில் போட்டு வச்சுட்டு குழந்தைங்க நாம் எல்லோரும் டெய்லி ஒன்றோ ரெண்டோ ரெண்டு பீஸ் மேக்ஸிமம் மூணு பீஸ் கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் டெய்லி ஒன் வீக்குக்கு நீங்கள் இதுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ எத்தனை உருண்டை வரும் ஒரு க குறைஞ்சது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி உருண்டை வரும் நம்ம வீட்டில் நாலு பேர் இருக்கோம்னா ஐநா அங்கே இருபது இருபது உருண்டை தாராளம் வீட்டில் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சத்தான ஃபுட்டு பொட்டுக்கடலை வந்து வயிற்றுக்கு ரொம்ப நல்லது இது குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் பெரியவங்களும் சாப்பிட்லாம் ஓகேவா வாங்க எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்க ஒரு கப் பொட்டுக்கடலை ஒரு கப் சுகர் போட்டிருக்கேன் இப்போ இதை நம்ம நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அரைச்ச பொட்டுக்கடலையும் சர்க்கரையும் பாருங்கள் எவ்வளோ நைஸாக கொஞ்ச நேரம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அரைச்சாவே போதும் அதை ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஒரு பவுலில் போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் அது கூட இந்த பாதாம் முந்திரி பிஸ்தா இது இருந்தால் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா ஓகே நம்ம வீட்டில் இருந்தால் இதை ஒரு மிக்சியில் போட்டு ஒரு சின்ன அடி அடிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே மாதிரி ஒன்று ரெண்டாக அரைப்பட்டுரும் அதையும் இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நல்லா இப்படி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சுகர் போதுமான அளவாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்குது பத்தலைன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் சுகர் நீங்கள் பவுடர் பண்ணி போட்டுக்கலாம் தென் இப்போ நீங்கள் வந்து அடுத்தது நெய் சும்மா ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாவை நல்லா கையில் நல்லா இப்படி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் பாருங்கள் ரொம்ப கம்மியாக ஊற்றினா போதும் இவ்வளோதான் இதை நல்லா இப்படி நம்ம கையில் நல்லா கலக்கி விடணும் ஸ்பூன் வேண்டாம் கையில் நல்லா கலக்குங்க இப்போவே நம்மளுக்கு ஒரு உருண்டை பிடிக்கிற பக்குவம் வரும் பத்தலைன்னா இப்போ நம்ம குவான்டிட்டி நிறையா இருந்ததுன்னா இன்னும் கூட கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ நாம் அதை உருண்டை பிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் ஆனால் இது பொது பொதுன்னு தான் இருக்கும் க்ளீனாக உடஞ்சிரும் பட் சூப்பராக வரும் அழகாக 
கொஞ்சம் டைட்டாக அமுத்தி பிடிச்சிக்கணும் வேணும்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வேணும்னா கூட நீங்கள் நெய் சேர்த்திக்கலாம் ஏன்னா நெய் ஒருத்தர் அளவாக தான் சேர்த்துவாங்க அதனால் நம்ம அளவாக நெய் சேர்த்தி பட் நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செய்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த ஈஸியான டிஷ் செஞ்சு காட்டுறேன் பொட்டுக்கடலை உருண்டை ஓகேவா சூப்பராக இருக்கும் எல்லாரும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் பாருங்கள் குறைஞ்சது ஒரு இருபது உருண்டை கண்டிப்பாக வரும் நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான ஸ்நாக் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த உருண்டைகள் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ஒரு இருபது இருபத்தி ஒரு உருண்டை வந்திருக்கு எனக்கு பட் நீங்கள் நெய் வேணும்னா ரொம்ப சேர்த்திக்கோங்க இல்லை நெய் வந்து கொழுப்பு சேர்த்தி அந்த மாதிரி அளவாக தான் சேர்த்திக்குவேன்னு நினச்சிங்கன்னா நெய் கம்மியாக சேர்த்திக்கோங்க அப்படியே பவுடராகவும் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் பவுடராகவும் சாப்பிட்லாம் இப்போ நாம் ஒன்று எடுத்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குது பாருங்கள் இப்படி இப்படின்னா உடஞ்சிரும் ஓகேவா சூப்பராக இருக்குது அப்படியே நீங்கள் வந்து பல்லில் படாமல் அப்படியே சாப்பிட்டுக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ் இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய இந்த சமையல் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா பாய்